香是老的辣。哎，小编，你是说我吗？哈，我不老也不辣，我是甜不辣。今天要跟大家分享如何用姜来帮助你驱寒暖胃，也会告诉你生姜跟姜泡姜它的差别到底在哪儿。忽然我跟你讲喽，我是你的老朋友胡医师，寒流一波波，利用日常生活的简单食物姜来养生。我们知道四书《论语》是其中。非常重要的一本书是吧？《论语》里头啊，他说孔子他活到七十三岁，养生的方法之一就是不撤姜食，他的中年饮食都一定有姜。一个晚上都开着冷气睡觉，早上起来精神就变差了，喉咙变干干的了，全身没有力，没有力的，不啦不啦啊！人睡着了以后，体表阳气收敛，到体内。没办法抵御外界的寒气，被子又没盖紧，寒邪容易入侵。早上起来就喝一点姜茶，吃些姜能够提神醒脑，促进血液循环，还可以抗衰老哦。我还记得我爸爸那个时候，他就很喜欢吃姜啊。他早上起来的时候就用点嫩姜，加一把盐，直接抓一抓，就这样抓一抓啊，他就觉得很好吃了。其实这就是最简单的一个。早晨吃姜的养生方法，那那个时候配着稀饭吃啊，好吃的不得了。如果你是爱做菜的男生，就可以给你老婆大人弄一些这样的姜吃吃哦。早上吃个糖醋泡生姜，有助排便顺畅。醋和生姜都能够帮助消化啊，醋是酸的，帮助消化；姜是暖的，帮助消化啊。每天吃一点醋姜，可以帮助。维持消化道的机能，改变细菌丛的生态，使帅哥美眉都能够排便顺畅哦。好，糖醋泡生姜的方法是冰糖、糯米醋、生姜，好，就这几个。简易的醋姜放在一个碗里头装着，浸泡到隔天就可以吃了。《红楼梦》里头啊，贾宝玉在大雪天的时候，早晨就吃腌制的紫姜。紫姜呢，就是嫩姜啊。紫呢，有的人写紫色的紫，有的人写那儿子的紫啊，反正就是嫩姜的意思，来驱寒暖胃。寒天里来杯姜茶，从头暖到心。如果家里孩子不喜欢吃姜，早餐可以来一杯大人小孩都喜欢吃的姜汁鲜奶茶。把姜藏在甜甜好喝的奶茶里头，姜的量不要多，帮助你啊提升孩子的免疫力。姜汁鲜奶茶。它的做法呢，就是老姜两片，水三百 CC， 红茶包一个，牛奶六十 CC。做法请看字卡。最近的研究显示，癌细胞喜欢比较低温的身体，例如三十五度。但是呢，癌细胞在三十九点三度的时候就会死亡。因此呢，认为体温较低、身体较寒的，那么这种人呢，罹患癌症的机会就比较。多比较高，那么现代人呢，尤其喜欢吃冰，吃这个什么手摇饮料啦，结果体温都变得低，容易得癌。也许现在的癌症特别多，可能跟这有关系吧，不知道啊。所以呢，让身体温度稍微高一点，就绝对不是坏事。姜是热的，所以呢，现在你看有人就吃姜来防癌，也有人吃姜黄来防癌，大概都是这一样的意思，能够驱寒气。胃食道逆流，现代人啊吃饭的时间不固定，经常都是外食，要吃的很油腻麻辣，时间一长，胃食道逆流就开始找上你了。有些人的食道呢就被灼伤了，喉咙完全哑了，影响了工作。告诉你啊，吃点姜水当开水喝，十公克的新鲜的姜片，用两百 CC 到三百 CC 的开水来浸泡五到十分钟，当做开水来喝，可以中和胃酸。可是别喝多了，胃感觉到舒服，感觉到有点温暖就可以了。家庭主夫、主妇煮绿豆汤的时候，或煮地瓜汤的时候，也可以加点姜哦。我在台湾呢，常常遇到那些客家籍的人啊，他们就喜欢在绿豆汤里面或者地瓜汤里头加点姜。这我吃了以后觉得蛮暖胃的，因为绿豆是凉的，地瓜也是比较凉的，所以呢，加点姜可以暖胃。还有呢，甘草、生姜、大枣。这是天然的胃药，你知道吗？很多的中药处方里头，最后你看那个医生啊，写写写写到最后的时候，甘草、生姜、大枣，甘草两钱，生姜三片五片，或者是大枣呢两个三个，这就是最好的天然胃药。在中药有一个处方
是用来治疗胃食道逆流、胃酸过多的。你知道用什么吗？就是用四君子汤加泡姜。我常常使用这一个处方，四屈子汤是补气虚，然后加点泡姜呢，温暖这个肠胃，这就把胃酸给治住了。介绍好喝又能帮助睡眠、恢复体力、补眼睛的桂圆姜枣茶，桂圆一百公克。红枣六颗，蜂蜜五十公克，啊，姜汁适量，水呢加到差不多八分满，盖过食材煮一煮喝就行了。美眉们啊，尤其在生理期的时候会觉得疼痛，或者在月经前三五天这几天呢，喝一杯热姜茶可以有效的缓解经痛哦。生姜泡脚，体内有湿气，寒气太重，代谢不顺畅，容易经络不通，常见手脚麻麻胀胀的，可以用生姜汁稀释了，或者是丢几片生姜放在水里头去泡脚，可以改善体寒、循环不良，帮助睡眠，而且提高免疫力。泡的时候呢，水位要超过。脚踝以上啊，同时呢，这个手也可以不要闲着，可以怎么样？按一按我以前所教的穴道，例如说，哎，你睡不好啊，弄个神门呐、啊，按一按这个神门加三阴交啦，或者是你可以同时按一个太溪穴，补肾。这个太溪穴位置就是在内侧脚踝的后边，在这个地方呢，按一按，能帮助你的呃肾气啊变温暖。加倍老将，小病不慌。生姜呢是偶加圣药，这个是在古时候的医书里头写的。生姜是偶加圣药，意思就是说呕吐的人吃生姜很好，它是热性食物啊，能够治呕吐。你家是不是有这种情况？妈妈喜欢去进香，爸爸呢坐游览车绕山路就会晕车呕吐，就不想去。教你。保温瓶里头泡黑糖姜茶，带在身边，或者说你就是买那个没本本的哈，红糖姜块也有效，方便携带，晕机或晕船都有效哦。老人家出门有伴，心情愉快，行程满满，活络筋骨，就不会在家里面每天跟你挨家天啊，挨黑别人天了哈。还有肿瘤化疗的病友们。那么他们呢，常常会觉得，哎，真的没有什么胃口，还有呢，这个肠胃也都变坏了。好，你可以用生姜来止呕，姜可以温中散寒，能够刺激消化的分泌，以至于呢提高食欲，确保能够吃进比较多一点的营养，增进这个病友的体质。姜呢也是天然的抗菌剂，吃到不干净的食物会拉肚子啊，会呕吐啊。你嚼一块生姜试试看，还有在凉拌菜里头多放一点姜末的话呢，又能够消毒杀菌，又能够开胃。刚才不是讲姜是温暖胃吗？嘿，中医止呕的方法有一个方子叫做。小半夏加茯苓汤，这个方子啊，面对所有的呕吐都很棒哦。你到中药店可以买到的成药，叫做小半夏加茯苓汤。成药就是那个科学中药了哈，而且价钱也不贵，大家可以解决这个问题。参加进香团的、大飞机了、坐船了，或者是其他的，只要是可能会晕船晕机的那样子的状况之下，你吃一个这个东西就很好，提前准备好就很有效。买一买一瓶这样子的东西啊，上飞机之前吃一点，然后上飞机觉得有点恶心，吃一点就好了啊。你知道吗？我们在中医所使用的生姜、干姜、泡姜，都跟我们平时所想的不是完全一样的东西啊。我们平常讲生姜呢，常常都是讲嫩姜，对不对？可是中医使用的生姜，就是我们俗称的老姜，这也就是在厨房里头可以常常见到的那个老姜。干姜就是什么呢？生姜晒干或者烘干做成的，它有温理祛寒的作用。那所以呢，常常在为了温理、为了祛寒，像理中汤啊什么这些里头就会使用到干姜。另外呢，泡姜，泡姜是干姜经过泡制，把干姜炒到表面有一点点黑色，啊，里面呢却是黄色的，那棕黄色的这样子，就就是个泡姜。这个泡姜呢，经过泡制，泡姜的性味呢就是。功效跟干姜差不多，可是呢，它没有那种心燥的那种特性了。它有温理的作用，变得比较缓和而且持久，并且可以用来温经止血止痛，也用在妇产科。我记得啊，我以前在军中啊。呃，因为我在前十个月呢是在澎湖，后两个月呢到金门，在金门呢我们就算是一个战备部队了，马上就要打仗了，这是对不对？所以呢，我们那个时候每个月呢，我们在军中都会发一些口粮给我们。
口粮里头呢有个叫姜糖，你知道我特别喜欢姜的味道，所以那个姜糖啊我就蛮喜欢吃。可是有的人不喜欢吃，所以我就跟这些其他的战友们啊，跟他们要他们的姜糖来，然后呢就当做我的零食吃，你知道吗？当我吃多了，发生一个大的问题，那就是。便排不出来了，意思就是说吃太多的姜容易便秘，还有呢，吃太多的姜因为太热，有的人就会开始长红色的青春痘了。谁不宜吃姜？《本草纲目》里头记载：食姜酒，积热患目，凡病治人，多食煎酒，利发肾素。痈疮人多食则生恶肉。这整个一段话怎么讲呢？他说。吃姜的人呢，他会积热，会患眼睛的疾患，并且呢，有痔疮的人再多吃姜，并且还加上酒的话呢，就立发肾素，这个痔疮啊，就赶紧的发出来了哦，那就很糟糕，很可怕哦。还有呢，痈疮就是生那种烂疮的人哈，这种人呢，他多吃了则生恶肉，就会生。更坏的肉出来，搞不好就是现代人所说的什么肿瘤啦、癌症啦之类这些东西。李时珍说，长期吃生姜有损视力，你知道吗？我以前有一个病人，他就是只要吃到葱、吃到姜、吃到蒜，而他又是北方人，又喜欢吃葱姜蒜，只要吃到这些东西，立刻眼睛不好。你知道古书里头也有记载怎样解除他的方法吗？有。喝一杯浓茶可以解除，所以呢，啊，假如说患刚才讲的，就是眼睛有病的人，或者是患痔疮的人，或者是有痈疮的人，你就啊不要吃姜。另外呢，还要注意，腐烂的生姜是绝对不可以吃。假如说喉咙、呼吸道出现发炎的现象，也要避免吃姜。刚刚发生感冒的时候，喝点姜汤或者姜煮粥。如或者姜跟豆豉一起煮的汤叫姜豉汤，这些都可以治刚刚开始发生的感冒。可是有的感冒一来就是喉咙痛，一来就是呼吸道发炎啊，这种人你就千万记住卖假金花了。长生不老秘诀啊！东坡杂记记载说，杭州钱塘一个老和尚长生不老的秘诀就是，每天用连皮的嫩姜切片，然后呢放在嘴巴里面含着，片刻之后把它搅碎，再用温开水再喝下去。嘿，好味、哎！我以前常常这样喝哦。今天的内容就说到这里，喜欢我的节目吗？如果喜欢，记得按订阅，并且加小铃铛。另外，欢迎大家加入我的脸书、IG 跟 Podcast 频道。谢谢大家，拜拜。